God morgon Agneta. God morgon, god morgon. Man får väl säga god morgon så här dags på nyårsdagen. Ja, jag vet inte, jag har inte riktigt vaknat än. Men... Ja, ska vi gå bra? Du är hemma i Jönköping. Ja, det är jag. Hos tror jag. Hos föräldrarna. Va? Hos föräldrarna. Ja. Det här med telefoner är ju egentligen ingenting nytt för dig, eller hur? Nej, det är jag inte. Du var telefonist. Ja, just det. Ända fram till våren 1968. Ja. Så kom då jag var så kär som du har gjort alldeles själv, det stämmer va? Mm. Har du gjort låtar i, i många år, eller var det här ett av dina första försök? Oj, du, det har jag gjort sedan jag var liten, liten flicka. Jaha, så du har siktat på en karriär inom den här branschen? Ja, du, det har jag nog gjort faktiskt, fast det... Det blev uppfyllt då just den där dagen då den klättrade upp. Ja, det slog, den slog väldigt plötsligt. Ja, det gjorde den. Det var väldigt konstigt. Jag faktiskt inte väntat på det. Mm-hmm. Berätta för oss nu, hur förändras tillvaron för en ung flicka när hon plötsligt donar in på svensktoppen och blir riksbekant? Ja, det är väl många saker som förändras. Det, det är klart att det är jätteskönt och så här. Och man eh, slipper att gå till det vanliga jobbet som kanske inte var så roligt som det är nu. Och så får man naturligtvis massa jobb ute och sjunga och ha skoj och Resa mycket. komma på fester och allting. Mm. Det är skoj. Vad har hänt sedan dess under resten av året? Ja, vad har hänt? Jag har spelat in en massa andra plattor som jag har kommit. Och, eh, det var ju den andra allting har förändrats som jag låg lika länge som jag var så kär tror jag. Ja, det stämmer. Den låg ja. sju veckor den. Ja, det gjorde den. Också. Och sen har jag ju spelat in en skiva med Jörgen Edman som också kom upp. Ja, det har du. Mm, och, och sen har jag varit på turné med Topp 68. Jaha. Ja. Vad har du för planer för nästa år då? Eller rättare sagt för det här året? Ja, vad har jag för planer? Jag ska gå i skola och lära mig att dansa och sådana här grejer. För att det behöver man ju göra på scenen och liksom inte gått in och sånt. Så jag tycker att jag behöver det. Mm. Och sen ska jag väl ta lite sånglektioner tror jag. Du har framtiden för dig. Du, är, du var 17 år när du slog igenom. Nu har du hunnit fylla 18, va? Mm-mm. För länge sedan till och med. Jaha. <laughs> I april. Fyller 19 snart. Ja, fyller 19 snart. Ja. Det går undan här. Ja, det gör du verkligen. <laughs> ja, Agneta. Gott nytt år på dig. Du ska ha detsamma, du. Tack så mycket. Mm. Hej, hej. Hej, hej.